എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ബയോടെക്നോളജി എന്ന പാഠഭാഗമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ബയോടെക്നോളജി എന്ന ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ ബയോടെക്നോളജിക്കലായിട്ടുള്ള മെത്തേഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ജലമലിനീകരണം പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം തുടങ്ങിയ മലിനീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ബയോടെക്നോളജി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ബയോടെക്നോളജിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ടു സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് നാച്ചുറൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് മാൻമെയ്ഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ് ബയോടെക്നോളജിക്കലായിട്ടുള്ള മെത്തേഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നാച്ചുറലായിട്ടും അഗ്രികൾച്ചറലായിട്ടും മാൻമെയ്ഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റിലും അതായത് പ്രകൃതിദത്തമായും കാർഷികപരമായും മനുഷ്യ നിർമ്മിതപരമായിട്ടുള്ള ചുറ്റുപാടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്നതിനും അവയിൽ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ അവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഉള്ള സംവിധാനത്തെയാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വാട്ട് ആർ ദ ബയോടെക്നോളജിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ നമ്മൾ ബയോടെക്നോളജിയുടെ പൊല്യൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന വിശദാംശങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതായത് പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരിസര മലിനീകരണത്തിൽ എങ്ങനെ പരിസര മലിനീകരണം ഏതൊക്കെ പദാർത്ഥങ്ങൾ വഴി ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനും പരിസര മലിനീകരണം അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി നമ്മൾ ബയോടെക്നോളജിക്കൽ മെത്തേഡുകൾ ഏതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നും മാത്രമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബയോടെക്നോളജിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷനിലേക്ക് വരാം ഇൻ റീസെൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് മോണിറ്ററിംഗ് ഈസ് ബീങ് ഡൺ ബൈ അപ്രോച്ചസ് ഇൻവോൾവിംഗ് ബയോ സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ പരിസ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ കൺവെൻഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് നിന്നും നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് നിന്നും ഉള്ള രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി ബയോടെക്നോളജിക്കലായിട്ടുള്ള മെത്തേഡുകൾ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം കണ്ടെത്തുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് സെവറൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇങ്ങനെ മലിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും പ്ലാന്റ്സ് ആനിമൽസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് തുടങ്ങിയവയെ വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഏജൻസീസ് കൺസിഡർ ബയോ മോണിറ്ററിംഗ് ആർ പൊല്യൂഷൻ ആസ് എ യൂസ്ഫുൾ ഡിഫൈസ് ടു മോണിറ്റർ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പ്രിവെൻറ്റീവ് ആൻഡ് റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസിയായ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഏജൻസി പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണത്തിൻ്റെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അതായത് കണ്ടെത്തുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ വേർതിരിച്ചറിയുന്നതിനും അതിനെ തടയുന്നതിനും അതിൻ്റെ പരിഹാര മാർഗങ്ങൾക്കും ലോകവ്യാപകമായി വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബയോടെക്നോളജിക്കലായിട്ട് പൊല്യൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡിൽ നടത്തപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം വളരെ കോമണായിട്ട് പൊല്യൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് വിഷ്വൽ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്വൽ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ സഹായത്താൽ വിഷ് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടെത്തപ്പെടുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വിഷ്വൽ റേറ്റിംഗ് എന്ന അനാലിസിസ് മെത്തേഡിൽ വരുന്നത് ഇൻ ദ വിഷ്വൽ റേറ്റിംഗ് ദ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആർ കൺസിഡേർഡ് ഇത് ഒരു പരിസ്ഥിതിയിൽ മലിനീകരണം മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും സസ്യങ്ങളിൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി 
ഗ്രോത്ത് തുടങ്ങിയവ കാര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നു അതായത് വെൻ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആർ യൂസ്ഡ് ദ ടെസ്റ്റ് അസേ ദ ഗ്രോത്ത് ക്യാൻ ബി മെഷർഡ് ബൈ ടാർബിഡോമെട്രിക് അനാലിസിസ് ഇനി ഒരു ജലത്തിലാണ് മലിനീകരണം നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ജലത്തിലെ മലിനീകരണത്തിൻ്റെ തോത് മനസ്സിലാക്കാൻ അതിലുള്ള സൂക്ഷ്മജീവികളെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെ നമ്മൾ മലിനീകരണത്തിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്ററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിന് ടർബിഡോമെട്രിക് അനാലിസിസ് അതായത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ ജലം ടർബിഡായിട്ട് മാറും കലങ്ങിയതോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കട്ടിയുള്ളതോ നിറമുള്ളതോ നിറ വ്യത്യാസമുള്ളതോ ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ നിറത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൈക്രോ ഓർഗാസ് ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് ഗ്രോത്ത് ഒരു പൊല്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഹയർ പ്ലാൻസ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് വിഷ്വൽ ഡാമേജ് ടു ലീവ്സ് സീഡ് വയബിലിറ്റി ആൻഡ് ജർമിനേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ആർ ടേക്കൺ ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ഇനി അതൊരു പൊല്യൂഷൻ ഏരിയയിൽ വളരുന്ന ഹയർ പ്ലാൻസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊല്യൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷനായിട്ട് ഹയർ പ്ലാൻസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ വളരുന്ന പ്ലാന്റിൻ്റെ റേറ്റ് അതായത് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് വളർച്ച വേഗത്തിലാണോ സാവകാശത്തിലാണോ നടക്കുന്നത് ലീവ്സിനുണ്ടാവുന്ന സ്ട്രക്ചറൽ ഡാമേജ് അതിൻ്റെ കരിഞ്ഞു പോകലോ നിറവ്യത്യാസമോ സീഡ് വയബിലിറ്റി അതായത് അങ്ങനെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വളരുന്ന സസ്യങ്ങളുടെ സീഡ് ജർമിനേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കഴിവില്ലായ്മ ആൻഡ് ജർമിനേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ആർ ടേക്കൻ ഇൻ ടു കൺസിഡർ അതുപോലെ ഇത് വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ എടുക്കുന്ന കാലയളവ് തുടങ്ങിയ വളരെ സൂക്ഷ്മമായ മാർഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് പൊല്യൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ആസ് റിഗാർഡ്സ് ആനിമൽസ് ഫിഷസ് ആർ കോമൺലി യൂസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എൽ ഡി ഫിഫ്റ്റി ഈസ് യൂസ്ഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡോസ് അറ്റ് വിച്ച് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ഓർഗാനിസം ഈസ് അഫക്റ്റ് ഇനി വിഷ്വൽ റേറ്റിംഗിൽ ആനിമൽസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഫിഷസിനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഫിഷസിൻ്റെ ഒരു പെസ്റ്റിസൈഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെമിക്കലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊല്യൂട്ടൻറ്റിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് എത്രത്തോളമാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാ കണ്ടെത്താനായിട്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് അത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളിൽ എൽ ഡി ഫിഫ്റ്റി ലീത്തൽ ഡോസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡെത്ത് എന്നാണ് വാക്കിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം അതായത് അൻപത് ശതമാനം ജീവജാലങ്ങൾ മരിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന കെമിക്കലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അളവ് അങ്ങനെ ഒരു പദാ ഒരു പദാർത്ഥം ഒരു പെസ്റ്റിസൈഡ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിസൺ ആകാം അത് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ കലരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുമ്പോൾ അത് അവിടെയുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ അൻപത് ശതമാനം മരണത്തിന് ഇടയാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടോക്സിക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിട്രിമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദൂരവ്യാപകമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും Sometimes, the presence or absence of a particular species of an organism serve as an indicator for the environmental pollution. In our current class, we have learned that there are indicator organisms. E. coli, dragonfly, or fungus, or bacteria. So, there are indicator organisms. അതായത് പൊല്യൂഷൻ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നതും പൊല്യൂഷൻ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണപ്പെടാത്തതും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓർഗാനിസംസിനെ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവയെ കണ്ടെത്തിയും വിഷ്വൽ റേറ്റിംഗ് അതായത് പരിസ്ഥിതിയിലുള്ള മലിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മാലിന്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിഷ്വലായിട്ട് നമ്മളൊരു പരിസ്ഥിതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊല്യൂഷനെ കണ്ടെത്തുന്ന മാർഗങ്ങളെയാണ് വിഷ്വൽ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ജീനോ ടോക്സിസിറ്റി റേറ്റിംഗ് എന്നതാണ് ഇത് പൊല്യൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്പം കൂടി സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തഡോളജി അല്ലെങ്കിൽ അനാലിസിസ് മെത്തേഡ് ആണ് ജീനോ ടോക്സിക് റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീനോ ടോക്സിസിറ്റി ടെസ്റ്റ് മെഷേഴ്സ് ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ഡാമേജ് കോസ്ഡ് ആൻ ഓർഗാനിസം ബൈ എൻവയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ അറ്റ് ദ സെല്ലുലാർ ആൻഡ് സബ് സെല്ലുലാർ ലെവൽസ് ഇവിടെ വിഷ്വൽ റേറ്റിംഗിനേക്കാൾ അല്പം കൂടി പ്രിസൈസായിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് മെത്തേഡാണ് 
അതായത് ഒരു എൻവയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ വഴി പരിസ്ഥിതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊല്യൂഷൻ പ്രോബ്ലംസ് വഴി അവിടെയുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ സെല്ലുലാർ അതായത് കോശത്തിൻ്റെ ഘടനയിലോ സബ് സെല്ലുലാർ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിനകത്തുള്ള ഘടകങ്ങളിലോ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് അല്പം കൂടി അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് പരിശോധിക്കുന്ന മെത്തഡോളജിയാണ് ജീനോടോക്സിസിറ്റി റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ജീനോടോക്സിക് ലെസൻസ് may be detected on the cellular organelles such as membranes commonly used genomes immune systems biomolecules etc sadharanayitt genotoxicity rating ile cellular level ulla damage gal koodade adayidu peripheral aayittu koshangal kundaguna nashangal allengil avayku undaguna deterioration allada thanne കോശ ഘടകങ്ങൾ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബയോമോളിക്കൂൾസ് പോലെയുള്ള ലിപ്പിഡ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് തുടങ്ങിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്തും ഒരു പരിസ്ഥിതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊല്യൂഷൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്ന പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതി ബയോടെക്നോളജിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് ജീനോടോക്സിസിറ്റി റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈറ്റോടോക്സിക് ടെസ്റ്റ് സച്ചസ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോമൽ ഡാമേജ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബ്രേക്കേജ് സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് മൈക്രോ ന്യൂക്ലിയ കൗണ്ടിംഗ് ആർ ഓൾസോ യൂസ്ഫുൾ ഫോർ പൊല്യൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ നോക്കുക വിഷ്വൽ റേറ്റിംഗിനേക്കാൾ അല്പം കൂടി പ്രിസൈസ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം സൈറ്റോടോക്സിക് ടെസ്റ്റുകൾ അതായത് ഒരു പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസ് സെല്ലുലാർ ലെവലിൽ അതിൻ്റെ ക്രോമസോമൽ ഡാമേജ് ക്രോമസോമിനുണ്ടാകുന്ന ഡാമേജുകൾ സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മൈക്രോ ന്യൂക്ലിയ കണ്ടെയ്നിങ് കൗണ്ടിങ് മൈക്രോ ന്യൂക്ലിയ കൗണ്ടിങ് അതായത് ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള ഘടകങ്ങൾ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനകത്തുള്ള ഘടകങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ കൗണ്ടിങ് അതായത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കായിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയൊക്കെ ഇത്തരം പൊല്യൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊല്യൂഷൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് പഠിക്കാനായിട്ട് ബയോടെക്നോളജിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദ സെൽ വയൽ വയബിലിറ്റി ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ബൈ ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് വിട്രോ ലൈസോസോമൽ വയബിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ലൈസോസോമലിൻ്റെ വയബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് അതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷണലായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറലായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് ലൈസോസോമൽ വയബിലിറ്റി നമ്മൾ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് സൈറ്റോടോക്സിറ്റി റേറ്റിംഗിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇൻ റീസെൻ്റ് ഇയേഴ്സ് ഡി എൻ എ പ്രോപ്സ് ആർ ഇൻ യൂസ് ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിസീസ് കോസിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ വാട്ടർ ഇനി ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡി എൻ എ പ്രോബുകൾ അതായത് ഡി എൻ എ ഉപയോഗിച്ച് അതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിൽ ഡി എൻ എ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡി എൻ എയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് പ്രത്യേകിച്ചും ബാക്ടീരിയ പോലെയുള്ള ജീവജാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്ലാസ്മിഡ് ആണ് ഈ പ്ലാസ്മിഡിനോടൊപ്പം തന്നെ ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡി എൻ എ ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ജീവജാലങ്ങളുടെ ഡി എൻ എ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ചേർത്ത് വെക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രോബുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡി എൻ എയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ തരത്തിൽ നാശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും ഇതൊക്കെ വളരെ നൂതനമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകളാണ് ബയോടെക്നോളജിയിലെ പൊല്യൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊല്യൂഷൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നു അടുത്തത് മെറ്റബോളിക് റേറ്റിംഗ് മെറ്റബോളിക് റേറ്റിംഗ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെറ്റബോളിക് പ്രോസസ്സിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുക ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രപ്ഷനിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസിനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെറ്റബോളിക് റേറ്റിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻവയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ കോസസ് മെറ്റബോളിക് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് മെറ്റബോളിക് റേറ്റിംഗ് ഈസ് ദ മെഷറിംഗ് ഓഫ് സച്ച് മെറ്റബോളിക് ചേഞ്ചസ് ഇൻ സെലക്റ്റഡ് ഓർഗാനിസംസ് പരിസ്ഥര മലിനീകരണം ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തകരാറിലാക്കാറുണ്ട് ഈ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇങ്ങനെ തകരാറിലാകുന്ന
വളരെ കോമണായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതും വളരെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു പൊല്യൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് മെറ്റമോളിക് റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്ലോറോഫിൻ അതായത് പൊല്യൂട്ടഡ് ഏരിയയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ക്ലോറോഫിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി എത്രത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോഫിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നതിനനുസരിച്ച് എന്നതിനെ കണ്ടെത്തി പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഹെൽത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ പ്രോട്ടീൻസ് പ്രോട്ടീൻസ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ആനിമൽസിൻ്റെ ടിഷ്യൂലുള്ള പ്രോട്ടീൻ അനാലിസിസ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് അനാലിസിസ് ദെൻ എൻസെയിം ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് പ്ലാന്റ്സിൽ ആനിമൽസിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന എൻസൈമുകളുണ്ട് അപ്പം ഗ്ലൂ ഗ്ലൂട്ടാത്തയാണ് പെറോക്സിഡൈസ് തുടങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂട്ടാത്തോൺ പെറോക്സിഡൈസ് തുടങ്ങിയ എൻസൈമുകൾ ഇത്തരം സ്ട്രെസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന എൻസൈമുകൾ അപ്പോൾ ഇത്തരം എൻസൈമുകളൊക്കെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് മെറ്റബോളിക് ആയിട്ടുള്ള റേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അല്പം കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള പൊല്യൂഷൻ മോണിറ്ററിംഗ് നടത്താൻ സാധിക്കും ഇനി അടുത്തതായി എൻവയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് ബയോ അസൈ യൂസിംഗ് ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് എ ബയോ അസൈ ഇസ് എ അനലിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ടു ഡിറ്റർമിൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓർ പൊട്ടൻസി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ബൈ ഇറ്റ്സ് എഫക്റ്റ് ഓൺ ലിവിംഗ് സെൽസ് ഓർ ടിഷ്യൂസ് ബയോ അസൈ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കും ബയോ മീൻസ് ജീവനുള്ളത് എന്നാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അസൈ മീൻസ് അനാലിസിസ് ജീവനുള്ളവയിൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യുക അതായത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മാക്രോ ഓർഗാനിസംസിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊല്യൂഷൻ സബ്സ്റ്റൻസ് എത്രത്തോളം പ്രശ്നങ്ങൾ ഏതൊക്കെ തലത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ള കണ്ടെത്തലിനെയാണ് ബയോ അസൈ എന്ന് പറയുന്നത് ബയോ അസൈസ് ആർ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ബയോളജിക്കൽ അസൈ യൂസ്ഡ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ പൊട്ടൻസി ഓഫ് ഏജൻസ് ബൈ അബ്സർവിംഗ് ദെയർ എഫക്ട് ഓൺ ലിവിംഗ് ആനിമൽസ് പ്രത്യേകിച്ചും ആനിമൽസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവായിട്ടും ക്വാളിറ്റേറ്റീവായിട്ടും ഒരു പൊല്യൂട്ടൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോക്സിക്കൻറ്റിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ഉണ്ട് അതായത് അത് ഒരു പൊല്യൂഷൻ ഏരിയയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇൻ വിവോ ആയിട്ടുള്ളതോ ഇൻ വിട്രോ ആയിട്ടുള്ളതോ അതായത് പൊല്യൂഷൻ ഏരിയയിൽ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും എടുത്ത് കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൊല്യൂട്ടൻറ്റിനെ നമ്മൾ ലാബിൽ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പല കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അതേ ഓർഗാനിസത്തിനെ ലാബിൽ കൾച്ചർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വളർത്തി അതിൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് പരിശോധിക്കുന്നതും ബയോ അസേ എന്ന ടെക്നിക്കിൽ വരുന്നതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ബയോ അസൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ആൽഗെ എമം ദ പ്ലാൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ആൽഗൽ ബയോ അസെ ആർ ദ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് പ്ലാൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബയോ അസെ ടെക്നിക്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആൽഗൾ കാരണം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് പെരുകുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ആൽഗെ ആർ കൺസിഡേർഡ് ടു ബി റിലയബിൾ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ഡ്യൂ ടു ദർ ഹൈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ഈസി അവൈലബിലിറ്റി ബിസൈഡ് സിമ്പിൾ കട്ട് കൾച്ചറിംഗ് ടെക്നിക്സ് എന്തുകൊണ്ട് ആൽഗെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ബയോ എസൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം ഇതാണ് ഹൈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു പൊല്യൂഷൻ പൊല്യൂഷന് ഹൈ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് പൊല്യൂഷൻ്റെ ഇപ്പം ഓർഗാനിക് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലത്ത് ആൽഗിയുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലായിട്ട് വർദ്ധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൽഗിയുടെ പ്രസൻസ് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഈസി അവൈലബിലിറ്റി നമുക്ക് എവിടെ നിന്നും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കളക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും സിമ്പിൾ കൾച്ചറിംഗ് ടെക്നിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ലാബിൽ നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ ഇതിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം നമുക്ക് എവിടെ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്യാം എത്ര വേ വളരെ വേഗത്തിൽ കൾച്ചർ ചെയ്തെടുക്കാം പൊല്യൂഷൻ്റെ സാന്നിധ്യം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അൽഗെ ഒരു ബയോ അസെ പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബയോ അസെയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്ക
എണ്ണത്തിൽ കുറയുമ്പോൾ ബയോമാസ് കുറയും അപ്പോൾ ബയോമാസ് അക്യൂമുലേഷൻ ദെൻ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് എഫിഷ്യൻസി അതിനെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടത്താനുള്ള കഴിവ് അതായത് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് പിഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ അനാലിസിസ് ഒക്കെ നടത്തി അത്തരം പൊല്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആൽക്കയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ദ ആൽഗെ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ടെസ്റ്റ് അസൈസ് ഇൻക്ലൂഡ് ക്ലോറല്ല മൈക്രോസിസ്റ്റിസ് സ്പെയറിനില്ല നാദിക്കുള സെനഡസ്മസ് അനബീന ഓൾവ കോഡിമം ഫക്ക ഫക്കസ് ആൻഡ് ലാമിനേറിയ ഇങ്ങനെ പല വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ആൽഗകളൊക്കെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഇത്തരം ബയോ അസൈക്കിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി വാട്ടറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ വാട്ടർ ഓർഗാനിക് പൊല്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിറ്റക്റ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ ഓർഗാനിക് പൊല്യൂഷൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ മൈക്രോ മൈക്രോസിസ്റ്റിസ് മൈക്രോസിസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ആൽഗെയാണ് ദെൻ മെറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ വൈ മെറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ബൈ നാവിക്കുള്ള അതുപോലെ ഹെവി മെറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ പൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനായിട്ട് നാവിക്കുള്ള എന്ന് പറയുന്ന ആൽഗെയും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വളരെ വ്യത്യസ്ത ഓരോ പല സ്പീഷീസുകളെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ബയോ അസൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ബാക്ടീരിയൽ ബയോ അസൈസ് ആണ് ദീസ് ആർ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ഫീക്കൽ കണ്ട പൊല്യൂഷൻ ഇൻ പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ ദ മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി എംപ്ലോയ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ബീങ് കോളിഫോം ടെസ്റ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുടിവെള്ളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കുടിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ പറ്റുന്നതാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി കണക്കാക്കുന്ന ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് കോളിഫോം ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ കോളയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് അമീസ് ടെസ്റ്റ് ഇസ് ദ ഡിറ്റക്ട് ദാറ്റ് ഡിറ്റക്ട്സ് മ്യൂട്ടാജനിക് പൊല്യൂട്ടൻസ് ഈസ് ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ബൈ ദ ബാക്ടീരിയം സാൽമണല്ല അതുപോലെ അമീസ് ടെസ്റ്റ് പോലെയുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ സാൽമോണല്ല ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യവും ജലത്തിൽ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്ടീരിയൽ ബയോലൂമിനസൻസ് ഈസ് എ റീസെൻറ്റ് ടെക്നിക് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഗേഷ്യസ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ആൻഡ് അതർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ദാറ്റ് ഈസ് സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോർമാൽഡി ഹൈഡ് ഈത്തയിൽ അസെറ്റഡ് ഇവിടെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ബയോടെക്നോളജിക്കൽ അനാലിസിസ് മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ബാക്ടീരിയ ചില ബാക്ടീരിയൽക്ക് ബയോലൂമിനസൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബയോലൂമിനസൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള ബാക്ടീരിയ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും ഫോർമാൽഡി ഹൈഡും ഈതയിൽ അസറ്റേറ്റ് തുടങ്ങിയവ ഇവിടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ പെരുകും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ ഇതിൻ്റെ സാന്നിധ്യം പ്രകടിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബയോലൂമിനസൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഫോട്ടോ ബാക്ടീരിയം ഫോസ്ഫോറിയം ഈസ് ദ ഓർഗാനിസം ഓഫ് ചോയ്സ് ഫോർ ബാക്ടീരിയൽ ബയോലൂമിനസൻസ് ഫോട്ടോ ബാക്ടീരിയം ഫോസ്ഫോറിയം എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് ഇത്തരം സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോർമാൽഡി ഹൈഡ് ഈത്തയിൽ അസറ്റേറ്റ് തുടങ്ങിയ പൊല്യൂട്ടൻറ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അന്തരീക്ഷത്തിലും ജലത്തിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അവിടെ ബാക്ടീരിയയുടെ ബയോലൂമിനസൻസ് എന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ബയോ അസൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കോളിഫോം ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് വൺ മാർക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദ ടോട്ടൽ കോളിഫോം ബാക്ടീരിയ ടെസ്റ്റ് ഈസ് എ പ്രൈമറി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് പോർട്ടബിലിറ്റി സ്യൂട്ടബിലിറ്റി ഫോർ കൺസംഷൻ ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ജലത്തിൽ കുടിവെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ കോളിഫോമിൻ്റെ എണ്ണം എടുക്കുന്നതിനെയാണ് കോളിഫോം ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ കൊളയുടെ എണ്ണമെടുത്ത് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നതാണോ അല്ലയോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന രീതി ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ കോളിഫോം ബാക്ടീരിയ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ പോസിബിൾ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡിസീസ് കോസിങ് ഓർഗാനിസംസ് ഇത് കോളിഫോം ടെസ്റ്റ് സാധാരണയായിട്ട് കോളിഫോം ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോളിഫോമിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കാണിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോളിഫോം ടെസ്റ്റിന് നടത്തുമ്പോൾ ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ കോളിഫോം ബാക്ടീരിയ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പോസിബിൾ പ്രസൻസ്
അതായത് ജലത്തിലോ അന്തരീക്ഷത്തിലോ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ലിക്വിഡിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി ബാക്ടീരിയൽ നടത്തുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റിനെയാണ് അമീസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കെമിക്കൽ അതിന് മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ആ മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ് ബാക്ടീരിയൽ വളരെ വേഗത്തിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കാൻ കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം ബാക്ടീരിയയുടെ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പ്ലാസ്മിഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു സർക്കുലർ ക്രോമസോമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മ്യൂട്ടേഷൻ എഫക്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ജലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പദാർത്ഥത്തിലോ മ്യൂട്ടേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റാണ് അമേസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൂസ് അമേസ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത് മോർ ഫോർമലി ഇറ്റ് ഈസ് എ ബയോളജിക്കൽ അസേസ് ടു അസസ് ദ മ്യൂട്ടാജനിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ മ്യൂട്ടാജനിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ മ്യൂട്ടേഷൻ അതായത് ഡി എൻ എയിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിനെയാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മ്യൂട്ടാജനിക് എഫക്റ്റ് കണ്ടെത്തുന്ന ടെസ്റ്റിനെയാണ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റിനെയാണ് എയിംസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ലൈക്കൻസ് അതായത് ബയോ അസൈക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാന്റ് വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നതാണ് ലൈക്കൻസ് ലൈക്കൻസ് ആർ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഗ്യാസ് പൊല്യൂഷൻ പർട്ടിക്കുലർലി ഇൻ സിറ്റീസ് നഗരങ്ങളിൽ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബയോ അസേ ഓർഗാനിസം ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ബയോ അസേ പ്ലാന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നതാണ് ലൈക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്കൻസ് ആർ വെരി സെൻസിറ്റീവ് ടു മെഷർമെന്റ് ഓഫ് സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ സാന്നിധ്യം വളരെ വേഗത്തിൽ ലൈക്കൻസിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ലൈക്കൻസിന്റെ കളർ ലീച്ച് ചെയ്ത് പോകും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ വളരെ സാവധാനം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ എണ്ണം വളരെ കുറഞ്ഞു പോവുകയും കളറേഷൻ ഡീകളറേഷൻ ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നു അതായത് നശിച്ചു പോയിട്ട് നശിച്ചു പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒരു പ്രദേശത്ത് ലൈക്കൻസിന് കളർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുകയോ അത് നശിച്ചു പോവുകയോ ചെയ്താൽ അവിടെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ പ്രത്യേകിച്ചും സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൈക്കൻസിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അത് ബയോടെക്നോളജിയുടെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് മെത്തേഡാണ് ദെൻ മോസസ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ മെറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിറ്റക്റ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് സർട്ടൻ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് അക്വാറ്റിക് മോസസ് എക്സാമ്പിൾ സ്ട്രെപ്റ്റോഫിലം സ്പാങ്ഗം ആൻഡ് ബ്രൈൻസ് പ്രത്യേകിച്ചും മോസ് പ്ലാന്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യം മോസ് പ്ലാന്റ്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂട്ടൻസിനെ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് സ്വാംശീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വലിച്ചെടുക്കുന്നതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മോസസ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ്റെ സാധനം അല്ലെങ്കിൽ പരി പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നശിച്ചു പോകുന്നതായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലും കൂടുതൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ പൊല്യൂട്ടൻസിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന മോസത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വളർച്ച സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം വ്യാപകമാണെന്നുള്ളതാണ് ഇനി മോസിൻ്റെ ചില മോസുകൾ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ ലീച്ച് ചെയ്തു പോകും നശിച്ചു പോകും അപ്പോൾ മോസ് പ്ലാന്റ്സ് ഇത് അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ടുള്ളത് സ്ട്രെപ്റ്റോഫിലം സ്പാഗ്നം ബ്രൈനസ് എന്നീ പ്ലാന്റ്സുകളാണ് മോസ് പ്ലാന്റ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കാണപ്പെടുന്ന മോസ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സാന്നിധ്യം ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ വിഷ്വൽ വാസ്കുലാർ മാക്രോഫൈറ്റ്സ് വാസ്കുലാർ മാക്രോഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലം കടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ കഴിവുള്ള ട്യൂബ് പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വാസ്കുലറായിട്ടുള്ള മാക്രോഫൈറ്റുകൾ ചെടികൾ തണ്ടുകളുള്ള ചെടികൾ എന്ന് ചുരുക്കം വാട്ടർ ഹൈസിന്ത് ആൻഡ് ഡക്ക് വീറ്റ്സ് ലെമ്ന ആർ ഇൻ യൂസ് ഓഫ് ഡിറ്റക്ടിംഗ് അക്വാറ്റിക് മെറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ജലത്തിലുണ്ടാകുന്ന മെറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ഹെവി മെറ്റൽസിൻ്റെ പൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ല
അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഡ് എത്രയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ കഴിയും ഇൻഫാക്റ്റ് സെർട്ടൻ ബയോകെമിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മാക്രോഫൈറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു സെർവ് എസ് എ ബയോ മാർക്കറ്റ്സ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ എക്സാമ്പിൾ പെരോക്സിഡൈസ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ഡ്യൂ ടു മെറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് നൈട്രേറ്റ് റെഡ്യൂസ് ആക്ടിവിറ്റി ബൈ മെർക്കുറി ഇത് ബയോകെമിക്കൽ ഇത്തരം പ്ലാന്റ്സിലെ ബയോകെമിക്കൽ അനാലിസിസിലൂടെ പെരോക്സിഡൈസ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ഡ്യൂ ടു മെറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ അതായത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പെരോക്സിഡൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഗ്ലൂട്ടാത്തയോൺ പെറോക്സിഡൈസ് പെറോക്സിഡൈസ് കാറ്റലൈസ് തുടങ്ങിയ എൻസൈമുകളാണ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എൻസൈമുകൾ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അത്തരം എൻസൈമുകൾ ആനിമൽസിലും പ്ലാന്റ്സിലും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ പെറോക്സിഡൈസ് എൻസൈമുകൾ പ്ലാന്റ്സിൽ ധാരാളമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹെവി മെറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുക ഇനി ഇൻഹിബ് ഇൻഹിബിഷൻ ഓഫ് നൈട്രേറ്റ് നൈട്രേറ്റിൻ്റെ ഇൻഹിബിഷൻ റെഡ്യൂസസ് റിഡക്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ബൈ മെർക്കുറി അതായത് നൈട്രേറ്റിൻ്റെ നൈട്രേറ്റ് റിഡക്റ്റൈസ് ആക്ടിവിറ്റി നൈട്രേറ്റ് റിഡക്റ്റൈറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈട്രേറ്റ് റിഡക്റ്റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈമിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി അതായത് പ്രസൻസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മെർക്കുറിയുടെ പൊല്യൂഷൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് മെർക്കുറി പൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് കാണുന്നതല്ല ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ മെർക്കുറി തള്ളപ്പെടുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ ഇത്തരം പ്ലാന്റിനെ എടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നൈട്രേറ്റ് റിഡക്റ്റൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമ് പരിശോധിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇൻഹിബിഷൻ അതിൻ്റെ ഇല്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുറവ് മെർക്കുറിയുടെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും ദ അതർ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ബയോ ആസ് എ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആർ ദ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് സോളിബിൾ പ്രോട്ടീൻസ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ക്ലോറോഫിൽ ആൻഡ് അസെ ഓഫ് എൻസൈംസ് സച്ച് എസ് കാറ്റലൈസ് പെറോക്സിഡൈസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇനി എൻവയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ വാസ്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ അനാലിസിസ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിൻ്റെ അനാലിസിസ് ക്ലോറോഫിൽ എൻസൈം അനാലിസിസ് ഒക്കെ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നടക്കുന്ന പൊല്യൂഷൻ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഇത്തരം പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ബയോ അസയിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഇനി ബയോ അസയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആനിമൽസിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം എമങ് ദ ആനിമൽസ് സർട്ടൻ ഫിഷസ് പ്രോട്ടോസോവ ആൻഡ് ഹെൽമിൻ്റെ സാർ എംപ്ലോയിഡ് ഇൻ ബയോ അസൈസ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ റാറ്റ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കോമണായിട്ട് ലാബുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിഷസ് ആണ് അതായത് ടിലാപ്പിയ എന്ന് പറയുന്ന ഫിഷസ് ടിലാപ്പിയ മൊസാമ്പിക്കസ് ടിലാപ്പിയ സില്ലി തുടങ്ങിയ ഫിഷസ് ആണ് ബയോ അസൈക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽമെൻ്റസ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമെൻ്റസ് പോലെയുള്ള വേമുകൾ പിന്നീട് പ്ലാങ്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോസോവൻസ് നമുക്ക് പ്രോട്ടോസോവൻസ് ഒക്കെ ആനിമൽസിൻ്റെ കേസിൽ പൊല്യൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിൽ ബയോ അസി നടത്താനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ അടുത്തത് സൈറ്റോ ജനറ്റിക് ബയോ അസൈസ് എന്ന എന്നതാണ് അതായത് ദ ജനറ്റിക് ഡാമേജ് ഓഫ് ദ സെൽസ് ആസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ക്രോമസോംസ് ക്യാൻ ബി എഫക്റ്റീവ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ബയോ മോണിറ്ററിംഗ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ബയോടെക്നോളജിയിൽ സൈറ്റോ ജനറ്റിക് അസയകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അനാലിസ് മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ക്രോമസോം ക്രോമസോം നമ്പറിൽ വരുന്ന തകരാറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമസോം നമ്പറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് പൊല്യൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊല്യൂഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ക്രോമസോം നമ്പറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമസോമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ ദീസ് പർപ്പസ് ആനിമൽസ് എക്സാമ്പിൾ ഇൻസെക്ട് ഡ്രോസോഫില ഇതാണ് ഡ്രോസോഫില ഡ്രോസോഫില മെലിന ഗ്യാസ്ട്രോ എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ ഈച്ച പഴത്തിൽ വന്നിരുന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഈച്ച അല്ലെങ്കിൽ പഴത്തിൽ വന്നിരുന്ന് മുട്ടയിട്ട് അത് പുഴുക്കളായിട്ട് വരും നമ്മൾ മാമ്പഴത്തിലും ഏത് വാഴപ്പഴത്തിലൊക്കെ ധാരാളം അഴുകി കഴിയുമ്പോൾ പുഴുക്കൾ വരുന്നത് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പുഴുക്കൾ വരുന്നത് ഡ്രോസോഫില മെലനോ ഗ്യാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഈച്ച വന്ന് മുട്ടയിടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പുഴുക്കളാണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കാരണം വ
കൊണ്ട് പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തുകയും വീണ്ടും വിത്തും വളർച്ച് വളരുന്ന അരാ അരാബി ഡയോപ്സിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ്സും ഡ്രോസോഫിലോ മെല്ലോ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആനിമലും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെക്ട്സും ക്രോമസോമൽ മ്യൂട്ടേഷൻ ഒരു എൻവയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലാന്റ് സച്ച് എസ് പി പ്ലാന്റ് മെയ്സ് സോയാബീൻ ആർ ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ടു സൈറ്റോജനറ്റിക് ബയോ ആസൈസ് പയറുചെടി ദെൻ്റെ മെയ്സ് ചോളം സോയാബീൻ പോലെയുള്ള പ്ലാന്റുകളും സൈറ്റോജനറ്റിക് ബയോ അസൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം ക്രോമസോം നമ്പറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമസോമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചാണ് ഒബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ബയോ അസൈ യൂസിങ് മോളിക്കൂൾസ് പ്രോബ്സ് ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂണോ അസൈസ് മോളിക്കുലാർ പ്രോബുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബയോ സെൻസറുകൾ വഴി നടത്തുന്ന ബയോ അസൈകൾ എ ബയോ സെൻസർ ഈസ് എൻ അനലിറ്റിക്കൽ ഡിവൈസ് containing an immobilized biological material that is enzyme organelle or cell which can specifically insert with an analyte that a compound whose concentration is to be determined and produce physical chemical or electrical signals that can be measured id biotechnology ude etto advanced aayittulla ഒരു പൊല്യൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ മോണിറ്ററിംഗ് മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ ബയോ സെൻസറുകളാണ് പൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അതായത് സെൻസറുകളിൽ ഇവിടെ എക്യുപ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണത്തിൽ എൻസൈമുകളോ ഓർഗനൽ അല്ലെങ്കിൽ അവയവ ഭാഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കോശങ്ങളോ തന്നെ കടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ജീവിയെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഈ തരം സെൻസറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഓർഗനൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് സെൻസറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെത്തുകയും അത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് അവിടെ പ്രശ്നം എന്ത് തകരാറാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പ്രോബ്ലമാണ് ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന സെൻസറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുകളാണ് ബയോ സെൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇമ്മൊബിലൈസ്ഡ് ബയോളജിക്കൽ മെറ്റീരിയലുകളാണ് സെൻസറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് എൻസൈം ആകാം അതായത് ആനിമൽസിൻ്റെ എൻസൈം ആകാം പ്ലാന്റിൻ്റെ എൻസൈം ആകാം ഓർഗനൽ ഏകാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഓർഗനൽ അവയവ ഭാഗമാകാം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയ സെല്ലാകാം അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കടുപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഇമ്മൊബിലൈസ് ഇമ്മൊബിലൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എഴുതി അത് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് മാറിപ്പോവുകയോ അത് പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോവുകയോ ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അതിന് പ്ര അത്തരം പ്രത്യേക കണ്ടീഷനിൽ ഇത്തരം എൻസൈമുകളെയൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എൻവയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്ന സംവിധാനമാണ് ബയോ സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് വാട്ടർ മോണിറ്ററിങ്ങിന് ഡിസീസ് ഡിറ്റക്ഷന് എൻവയോൺമെൻ്റൽ മോണിറ്ററിങ് സോയിൽ ക്വാളിറ്റി മോണിറ്ററിങ് ഫുഡ് മോണിറ്ററിങ് പത്തോജൻ ഡിസ്കവറി ഡ്രഗ് ഡിസ്കവറി ടോക്സിൻ ഡിറ്റക്ഷൻ എന്നീ പല മേഖലകളിൽ ഇപ്പോൾ ബയോ സെൻസേഴ്സ് വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പം ബയോ സെൻസറിൽ നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രിക്കലായിട്ടുള്ളോ അതോ കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ നടന്നതായിട്ടുള്ള സിഗ്നലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്താൽ നമ്മൾ ആ സിഗ്നൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഡിറ്റക്ഷൻ ഇത് വളരെ കുറച്ച് നേരത്തേക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അപ്പം ഓർഗനലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓർഗനൽ അവയവം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവയവ ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡാണ് അപ്പം കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രമേ ഇത്തരം ഉപകരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ സെൻസറിൽ ഇത്തരം ഓർഗനൽസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ എപ്പോഴും മാസങ്ങളോളം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല അപ്പോൾ എൻസൈമ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സെൽസ് ആയാലും അത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് വളരെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരത്തേക്കിന് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്ന സംവിധാനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ഉപയോഗിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്താൽ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന അസൈകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അസസ്മെൻറ്റുകളാണ് ബയോ സെൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ബയോടെക്നോളജിയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ടിൽ 
അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടും ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ എൻവയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള മെത്തേഡോളജികൾ അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡുകളുണ്ട് ഇത്തരം മെത്തേഡുകളാണ് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം മേഖലകളിൽ നമുക്ക് പ്രാവീണ്യം നേടാൻ കഴിയുക അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു ജോലി സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ഉപരിപഠനം അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് പോലെയുള്ള മെത്തേഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനും അതിലേക്കൊക്കെ തിരിയാനും ഒക്കെയുള്ള സാധ്യതകളാണ് ഇത്തരം പാഠഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന അവസരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണം അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും വേണം ഇത്രയുമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പുതിയൊരു വിഷയവുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്